আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আপনাদের আজকে দেখাবো যে কিভাবে আমরা বীজ তৈরি করি বা চারা তৈরি করি আপনার হাটি থেকে বা বিচি থেকে তো এটা হলো কুমড়োর বিচি কুমড়ো দেখতে পাচ্ছেন কুমড়োর চারা কুমড়োর চারা দেবো আমরা এখন এটা কুমড়োর বিচি একটা আর এটা হলো কদু বিচি আপাতত কদু বিচি এবং কুমড়ো বিচি চারা দিচ্ছি সব বিচি এভাবে মোটামুটি চারা দেওয়া যায় সেটা হলো যে আপনারা প্রথমে যা করবেন সেটি হলো যে প্রথমে যখন কুমড়ো বা লাউ থেকে বা কদু থেকে যখন চারাটা সংগ্রহ করবেন করে ওটাকে শুকাবেন এক থেকে দুই দিন শুকাবেন শুকিয়ে আপনি ঘরে রেখে দেবেন ঘরে রেখে দেওয়ার পর যখন আপনার এটা চারা দেবেন তার মানে অন্তত পাঁচ থেকে কুমড়ো বেছি হলো আপনার চার থেকে পাঁচ ঘন্টা আর লাউ বেছি হলো সাত আট ঘন্টা না লাউ বেছি হলো সাত আট আট ঘন্টা আপনি ভিজিয়ে রাখবেন পানিতে ভিজানোর পর আপনি পানিটা ছেকে আপনি এটা এরকম একটা কাপড়ে কাপড়ে এটা আপনি এরকম আটকিয়ে দেবেন আটকে দিয়ে আপনি এরকম ঢেকে রাখবেন এসে এভাবে আপনি ঢেক কিছু দিয়ে আপনি ঢেকে রাখবেন যাতে আপনার কোনো বাতাস না যায় বাতাস না যাওয়ার জন্য আপনার এক থেকে এক দিনের ভিতরে আশা করে জ্বালিয়ে যাবে সেখানে দুই দিন লাগতে পারে এক থেকে দুই দিন লাগবে লাগতে পারে এর ভিতরে আপনার এমনটা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে তিন দিন যদি লাগে কোনো সমস্যা নেই আপনি দেখবেন যে এভাবে এরকম জ্বালিয়ে গেছে তো এরকম যদি ছোট জ্বালাই সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ভালো ভালো আর কি আর যদি আপনি একটু রেখে দেন তাহলে এরকম বড় বড় হয়ে যাবে বড় বড় হলে আপনি একটু ওই ম্যাডা বা আপনার এখানে এখানে লাগাতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে তো অবশ্যই এটা করলে বেশি ভালো হয় মানে এক দুই দিনের ভিতরে জ্বালাইলে পরে আপনি তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু করে দেবেন তো নেক্সট টাইম আমরা যেটা দেখাবো সেটি হলো যে আপনি এই ম্যাডা বা দোল্য কীভাবে তৈরি করবেন এটা হলো বরিশালের ক্ষেত্রে এবং যাদের আশেপাশে এই বোন বা এই পাওয়া যাবে তারা করতে পারবেন এটা আর যারা পারবেন না এবং শহর শহরে আসেন তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা আমরা বলে দেব সেটা হলো যে আপনি যে বোন দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ধুন্দুলে বোন বলে এই ধুন্দুলে বোনটা আপনাকে এরকম হাতে পেঁচে পেঁচিয়ে এটা করতে হবে তো আপনি যে কোনো ধরনের বোন নিতে পারেন ধুন্দুলে বোন ছাড়াও যে কোনো ধরনের বোন যে বোনটা আপনার জ্বালাবে না কারণ এই বোন জ্বালালে তো আবার গাছ হয়ে গেলে আর একটা সমস্যা দেখুন এই বোনগুলো আপনি এভাবে হাতে পেঁচিয়ে আপনার ওই যে এই ফেনা এই ফেনাগুলো আপনি অবশ্যই চিনেন যে এটা পুকুরে পাওয়া যায় এটা আপনার বিভিন্ন রকমের পুকুর মানে বিভিন্ন পুকুরে এটা দেখা যায় ভাসমান আছে আপনার কিছু ফেনা সংগ্রহ করবেন করে আপনি এরকম মাঝে দিয়ে দেবেন মাঝে দেওয়ার পরে তারপরে আপনি একটা সুতো দিয়ে বা আমরা এটা বানিয়েছি আপনার ন্যাচারালভাবে সুতো দড়ি ব্যবহার করে নিই এখানে এখানে আপনি ব্যবহার করতেছি যে এখানে ব্যবহার করতেছে আপনি যে সুবরি গাছের খোল আছে বা নাইকেল গাছের পাতার মতো এরকম ব্যবহার করা যায় এটা কেটে কেটে সবরি গাছের খোলের এই যে সবরি গাছের খোল এটা দিয়ে আমরা চিকন চিকন করে কেটে আমরা এই দড়ির মতো বানিয়েছি এটাকে আমরা এরকম প্যাঁচ দিই প্যাঁচ দিয়ে যাতে পড়ে না যায় মানে ওই দোলোটা খুলে না যায় দোলোটা খুলে না যায় তার এখন আমরা এরকম প্যাঁচ দিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখেন একটা এই যে এটাকে আমরা সুন্দরভাবে প্যাঁচ দিয়ে নিচ্ছি আমরা তারপরে আমরা যেটা করছি তারপরে আমরা এরকম প্যাঁচ দেওয়ার পরে আমরা এটাকে নাও সিদ্ধ করাটা একটা সিদ্ধ করলে হচ্ছে এভাবে আমরা চারটে ছিদ্র করি একটা দোলে আমরা চারটা বিচি লাগাই এই দেখেন চারটে আমরা কলম দিয়ে ছিদ্র করতে যাতে আমরা এখানে বিচিটা আর কি লাগানো যায় আর বিচির অবশ্যই নিচের মুখ মানে যেই মুখটা আপনার জ্বালিয়েছে সেই মুখটা আপনার নিচের দিকে দেবেন যেভাবে নিচের দিকে দিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এভাবে আপনি নিচের দিকে দিয়ে দেবেন দিয়ে দিলে আপনার এটা ঘরে রেখে দেবেন দেখবেন যে ছয় থেকে বারো ঘন্টার ভিতরে আপনার গাছটা বড় হয়ে গেছে আর ছাওয়ায় রাখলে আপনার যদি গাছ চারাটা লম্বা হয়ে যাবে এবং তারপরে আপনি ই করবেন এটা রোদ্রে রাখবেন ছাওয়া প্রথমে ছাওয়ায় রাখতে পারেন কিছু সময়ের জন্য কিংবা আপনি রোদ্রে নিয়েও রাখতে পারেন তবে রোদ্রে নিয়ে রাখলে হবে কি যে আপনার পানি দিতে পানি দেওয়া লাগতে পারে বা নেওয়া দেওয়া লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি ছাওয়ায় রাখতে পারেন অল্প সময়ের জন্য একবারে একদিন বা দুই দিনের জন্য রেখে দেবেন না তাহলে আপনার চারাটা লম্বা হয়ে যাবে এবং ক্যাজা মানে চিকুন হয়ে লম্বা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে গাছটার পুষ্টতা থাকবে না এই অল্প সময় আপনি ঘরে রাখবেন রাখার জন্য দেখবেন যে গাছটা মানে দুই তিনটে পাতা গজায় গেছে সঙ্গে 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 আপনি ওটাকে যে ইসে নিয়ে যাবেন রোদ্রের ভিতরে নিয়ে যাবেন তখন দেখবেন যে গাছটা পুষ্ট হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেছে এবং বড় হচ্ছে তারপরে আপনার ওটা লাগাই দেবেন তারপর লাগানোর ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আসে যে আমরা কিভাবে চারাটা লাগিয়েছিলাম গত আগের ভিডিওটা দেখে নেবেন ওটাকে ওটাতে দেওয়া আছে যে কীভাবে আমরা লাগিয়েছি আর এই ভিডিওতে আমরা দিলাম যে ভিডিওটা দিলাম আপনাদের যে কীভাবে চারাটা তৈরি করতে হয় একটা বীজ থেকে এবং এটা সঠিক একটা চারা এই চারাটার মাধ্যমে আপনারা ভালো
আপনি যদি এগুলো কিছু বন্টন না পান ফ্যানাটা না পান সেক্ষেত্রে আপনি মাটিতে পুততে পারেন তবে মাটিতে পোতার জন্য আপনাকে আর একটা বুদ্ধি দেওয়া যায় সেটা হলো যে আর একটা কাজ করতে পারেন সেটা হলো যে আপনি কিছু মানে পচাবেন ওটাকে বলে আপনার ওই যে জৈব সার ব্যবহার করতে পারেন জৈব সার যদি আপনি কিনে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে তো ভালো আর না হলে আপনার যে জৈব সার নিজে তৈরি করতে পারেন যে তৈরি তরকারির পচা কোনো জিনিস যেগুলো আছে তৈরি তরকারির যে সোলা থাকে সেগুলো আপনি কি একদিন দুই দিন পাঁচ দিনের ভিতরে পচিয়ে নেবেন পচিয়ে আপনি ওটি ওটাকে আপনি গাছের গোড়ায় দিবেন গাছের মানে যেখানে আপনি গাছটা লাগাবেন সেখানে আপনি ওখানে দিয়ে দিবেন দিয়ে তারপর আপনি বিচিটা রোপণ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার কাজটা একই একই ধরনের হবে আর যাদের এই গ্রাম এলাকায় বাড়ি বা এইগুলো পাবেন আপনারা তারা এই গাছগুলো করবেন আশা করি আপনার গাছটা ভালো হবে এবং সুন্দর হবে এবং ফল আশা করি এরপর থেকে ভালো হবে তো আমরা গাছটাই হলো মেন ফলের কথা আমরা পরে যাব কারণ গাছটা যদি ভালো না হয় তো ফল খারাপ মানে ভালো আশা করা যায় না তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আমি দেখালাম আপনাদের কীভাবে চারাটা আপনার তৈরি করতে হবে ভালো চারা এবং নেক্সটে আমি আগের ভিডিওতে দেখাইছি যে কীভাবে চারাটা লাগাতে হবে সেটা ওদের দেওয়া আছে এবং পরবর্তীতে আমি আপনাদের আরও দেখাবো যে অন্য কোন অন্য জাতের গাছগুলো কীভাবে লাগাতে হয় বা কান্দিতে মাচা বা পরিচর্যা এবং ফসল কাটা আমি ফসল বিক্রি করতেছি তার কিছু অংশ আমি আপনাদের দেখানোর জন্য চেষ্টা করব তো আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন এবং দোয়া করবেন যাতে আপনাদের জন্য ন্যাচারাল পদ্ধতিতে ভালো কিছু দেওয়া যায় আপনাদের সেই চেষ্টা করব সবসময় আর আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন তো আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ